年彩画，你就理解把千年前的壁画变成了架上艺术。从采矿开始，所有材料的诞生过程也是作品的一部分。我是连阳，八五后，四川人。毕业以后在文化部工作，一三年吧，遇到了延才，当时我就把房子退掉，离开北京，专心去搞研究和创作。选自己喜欢的矿石，把它磨成颜料。你还要熬胶，用各种宝石去画画。一不小心呢，可能温度、湿度不对，画的过程中它就裂掉了，或者是胶臭掉了，是一个非常要耐住性子的修行。矿石它是有生命的，花时间去理解，它才愿意配合你。宝石越堆越厚，它会有一个立体感，用浅浮雕，再在上面贴金箔。每一个颗粒大概有十几个切面，灯光一动，就像银河在发光。去过西藏、秋瓷，研究中国传统色，比如朱砂、孔雀石，这一路就是一部小型的中国文化史。脚仙系列，小宝宝穿着官服，戴着乌纱帽。乌纱帽插上四季的花儿，十五年前就开始在画这个题材了，这两年火起来的。草稿阶段被人订走。初雪是近期小仙里边非常成熟的一张了。四川人其实没有怎么见过雪，北京下的第一场雪，大家开着车去天安门去故宫，特别兴奋。回老家，我就把老妈带上五龙山顶上看雪。过完春节回了北京，用水晶、碧玉、方解石，把当时的场景还有情感画在了里边。远看起来像宋代卷轴上的纹样，其实是故宫建筑上的花纹。它就是框中框，一个中式的传统装裱在里边。就有学生路过说：“老师，这个装裱中国没有啊，是海外的传统的装裱，它跟中国传统色颜彩的命运是一样的。”很多人真的以为这个是海外的艺术，其实是我们传到海外的。我们太久没有去强调它、应用它，我们花了很长时间告诉大家这是中国的。国家也重视起来了，一起举办了这个研修班。报名的人有三百多，更希望大家学以致用，不是只是当一个非遗，把它置之高阁。像我画游戏人物，安排三叔小说封面，做直播、短视频，一直跟着潮流和时代往前走，把传统文化翻译给这个世界、这个时代的年轻人。研究研彩八年。其实我很努力，但是大家说你怎么消失了？画室啊，东三环外，不要太多的家居，放满了颜料和画材。一天总结下来就是画画，这种生活算是一种提纯吧。颜彩它给了我想要的全部，我在一个快节奏的时代找到了一个让我慢下来的东西。